ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും സിഗ്നേച്ചർ ടെക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് എന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോള് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഡൈപോളിൻ്റെ ആക്സിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി ആ പോയിന്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേഷനിൽ പറയുന്നത് ഈ ഡൈപോളിൻ്റെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി ആ പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ആക്സിലെ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം വേറൊന്ന് ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടും രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ആണ് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കുള്ളൂ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ വരയ്ക്കണം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് എടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ക്യൂ തന്നെയാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ക്യൂ ഒന്ന് മൈനസ് ക്യൂ ഈ രണ്ട് ചാർജ് കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക ഈ ഡൈപോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റ് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ആ രണ്ട് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ആണോ ടു എ പ്ലസ് ചാർജിന് മൈനസ് ചാർജിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടു എ അതായത് സെൻറ്ററിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എയും സെൻറ്ററിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എയും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കറിഞ്ഞു നിന്നിരിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാർജിനും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനും ആ പോയിന്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജിനും ആ പോയിന്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്ക് നമ്മൾക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ചാർജിൽ നിന്നും ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വെളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ചാർജിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ക്യൂവിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ പ്ലസ് കാരണം ഈ പ്ലസ് പ്ലസ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇനി മൈനസ് ചാർജിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ചാർജ് ഒരു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇൻവേർഡ് ആണ് പുറത്തു നിന്നും ഉള്ളിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടേക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ അതിൽ ഓപ്പോസിറ്റുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇ പ്ലസ് മൈനസ് ഇ മൈനസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കാദ്യം ഇ പ്ലസും ഇ മൈനസും കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം ഇ പ്ലസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്താണ് ഇ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ കോമണായിട്ട് എടുത്താൽ ബാക്കി ഇവനും ഇവന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അത് രണ്ടിനും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ റിസൾട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സാം ടൈമിൽ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിലോ ഡെറിവേഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഡെറിവേഷൻ വിടരുത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഫൈനൽ ആൻസറിലോട്ട് എത്താനുള്ള വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു അതിനുശേഷം ഉള്ളതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എ വൺ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടിയിലുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറും ഇത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറുമാണ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുന്നു ആർ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് എ ആർ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് എ ആർ പ്ലസ് എനെ ഞാൻ അതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു ആർ ആർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എ ഇനി മുകളിലുള്ള കാര്യം നോക്കിയേ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ രണ്ടും പോയി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അതും പോയി ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാണ് ടു എ ആർ മൈനസ് മൈനസ് ടു എ ആർ ടു എ ആർ മൈനസ് മൈനസ് ടു എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു എ ആർ പ്ലസ് ടു എ ആർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർ എ ആർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ടു എ ആർ ക്യു ടു എ സോറി ഫോർ എ ആർ ഫോർ എ ആർ ക്യു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്തിനാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാ ഇത് ആർ പ്ലസ് എ ആണ് ഇത് ആർ മൈനസ് എ ആണ് ആർ പ്ലസ് എ ആണ് ആർ മൈനസ് എ ആണ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വീണ്ടും ആർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതുവരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഞാനിത് വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ എ വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ ആർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ആറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ എയുടെ ടേം പോയി കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ടു എ ആർ ക്യു സോറി ഫോർ എ ആർ ക്യു ഫോർ എ ആർ ക്യു സാർ നമുക്ക് ഈ ഫോറും ഫോറൊക്കെ വെട്ടിക്കളയാമല്ലോ വെട്ടിക്കളയരുത് അത് വെച്ചൊക്കെ കാര്യമുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോക്കിയേ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എയുടെ ടേം പോയി ആറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ വളരെ ചെറുതായത് കൊണ്ട് എ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ടു എന്ന് വരും ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആർ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആറും ആറും വെട്ടിക്കളയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഫോർ എ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബാണ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിൽ ചെറിയ ഒരു കാര്യം കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് ഡൈപോൾ ആണല്ലോ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ
അതായത് ഈ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആർ ക്യൂബാണ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആർ ക്യൂബ് വൺ ബൈ ആർ ക്യൂബായിട്ടാണ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സിയലിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പി ആക്സിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എം സെവൻ സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വിറ്റേറിയൽ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഒരു പക്ഷേ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഇക്വറ്റേറിയൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആക്സിലുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് പി അതിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇക്വറ്റേറിയൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പോയിന്റാണ് പി ആ പോയിന്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെറിവേഷനേക്കാൾ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കുക പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചാർജുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ പിന്നെ മുകളിലോട്ട് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിന് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു പോയിന്റാണ് പി ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈപോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് അല്ലാതെ ചാർജിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ആക്സിസും ആ പോയിൻറ്റും അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾക്കിനി ഒരു ലെങ്ത്ത് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഏതാണ് ചാർജിൽ നിന്ന് ആ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചാർജിൽ നിന്ന് ആ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതെന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലേ അതിൻ്റെ ബേസ് എ ആണ് ഹൈറ്റ് ആർ ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർട്ടിന്യൂസ് എന്തായിരിക്കും ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ റൂട്ട് അല്ലേ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ റൂട്ട് റൂട്ടിന് ഞാൻ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആർ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതാണ് ചാർജിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഈ ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെളിയിലോട്ടാണ് ഇവിടെ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇതാണ് ഇ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് പ്ലസ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മൈനസ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ പുറത്തോട്ടാണ് ഇ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഇ മൈനസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് കോസ് തീറ്റയും സൈൻ തീറ്റയൊക്കെ വരുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഇ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ കാരണം എന്താ ഈ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ അപ്പോൾ തീറ്റയുമായി ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡാണിത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് കോസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ഈ ആരോ മാർക്കിൽ എഴുതേണ്ട ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഇ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഇ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റയില്ല ഇ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ടാണെങ്കിലോ അത് ഇ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട്
മനസ്സിലായോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡർ ബൈ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ബാക്കി കിട്ടുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈനസ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്യൂ ഡിവൈഡർ ബൈ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എന്ത് തന്നെയാണ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ റേസ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ പ്ലസിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഈ മൈനസിൻ്റെ ഭാഗത്തും രണ്ടും ഒരേ സമൂഹം തന്നെയാണ് നോക്കി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇത് ഇ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ഇ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ വെണിലേറ്റ് എന്തുണ്ട് കോസ് തീറ്റ ഉണ്ടല്ലേ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇട്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതാലോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഈ കോസ് തീറ്റ വെച്ച എന്താ പരിപാടി ഈ കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ഓരോ ഭാഗത്താണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി അതേ രീതിക്ക് ഒരുമിച്ച് താഴത്തോട്ട് എഴുതി പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൾ ടു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടി വരും കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഗർ എന്ന കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട ന്യൂസ് ആണല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് എ ആണ് അപ്പോൾ എ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അത് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റയുടെ അത്രയും സ്ഥാനത്ത് എന്താണെന്ന് വരും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ടു ക്യു ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ എന്തുകൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു വന്നു നോക്കിയേ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യില്ലേ ഇതിൻ്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ടു എ ക്യു ടു എ ക്യു ഹോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നെന്ന് വരും റേസ് ടു വൺ ഉണ്ട് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു വൺ വൺ ബൈ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ ലെങ്ത്ത് എയിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം അതായത് ആർ വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ടു എ ക്യു ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പോകും കാരണം എ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെഗ്ലി ആറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതായത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മാത്രം ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ടു ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് വരും ടു ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി ത്രീ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ മാത്രമല്ല ടു എ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേഷൻ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആണ് ചാർജ് ഇൻറ്റു സെപ്പറേഷൻ എന്താണ് ടൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് അല്ലേ അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ റേസ് ടു ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ